good morning to all welcome to the programming in c online class so students ipo vanda nama storage classes and then scope and lifetime of variables abindra concept vanda nama paathirukrom adula first type of storage class automatic variables abindrathu na last video clip la ungalku explain panirken automatic abdin sollumbodhu எந்த வேரியபிள் நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு உள்ளார டிஃபைன் பண்ணுறோமோ தட் கம்ஸ் அண்டர் த கேட்டகரி ஆஃப் ஆட்டோமேட்டிக் வேரியபிள் அப்போ அந்த ஃபங்க்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும் பொழுது அதனுடைய லைஃப் டைம் ஆரம்பிக்கும் ஃபங்க்ஷன் வந்து எக்ஸிக்யூஷன் முடியும் போது அதனுடைய லைஃப் டைம் முடிஞ்சிடும் சிமிலர்லி ஸ்கோப் ஆஃப் த வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஸ்கோப் ஆஃப் தி ஆட்டோமேட்டிக் வேரியபிள் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள மட்டும்தான் அதை வந்து நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியும் இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக் வேரியபிள் ஆல்சோ அனதர் ஒரு கான்செப்ட் வந்து நம்ம பார்த்தோம் பை டிஃபால்ட் எல்லா வேரியபிள்ஸுமே ஆட்டோமேட்டிக் வேரியபிள்ஸாக தான் டிக்ளேர் ஆகுது பிகாஸ் அந்த வேரியபிள் டிக்ளேர் ஆகும் பொழுது அதுக்கு மெமரி அலகேட் ஆகுது அதனுடைய ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூஷன் முடியும் போது அதுக்கிட்ட நம்ம அலகேட் பண்ண மெமரியை டி அலகேட் பண்ணி நம்ம அந்த மெமரியை கம்பைலர் ஃப்ரீ பண்ணிக்குது இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக் வேரியபிள்ஸ்ல நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இந்த வீடியோ கிளிப்ல நம்ம ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய ஸ்டோரேஜ் கிளாஸஸ் பார்க்கலாம் அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் எக்ஸ்டர்னல் வேரியபிள் ஸோ இன்டர்னல் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் குள்ளார டிக்ளேர் பண்றது வந்து ஆட்டோமேட்டிக் அப்படின்ற கேட்டகரியில வந்துருச்சு இல்லையா ஸோ இப்போ எக்ஸ்டர்னல் அப்படின்னு சொல்லும் போது திஸ் வேரியபிள்ஸ் ஆர் டிக்ளேர்டு அவுட் சைட் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸுக்கு வெளியில நம்ம டிக்ளேர் பண்ணக்கூடிய வேரியபிள்ஸ் எல்லாமே கால்ட் அஸ் த எக்ஸ்டர்னல் வேரியபிள் இது வந்து ஒரு ஸ்பெசிபிக் ஃபங்க்ஷன் குள்ளார மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த ஃபங்க்ஷன் குள்ளார மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும்ன்றது கிடையாது நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல இந்த எக்ஸ்டர்னல் வேரியபிளை வந்து நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ இப்ப நான் வந்து மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்றேன் அப்படின்னா அந்த கம்ப்ளீட் ப்ரோக்ராம்ல நம்ம யூஸ் பண்ற எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸ்லயும் மெயினா இருக்கலாம் அல்லது வேற ஏதாவது ஒரு யூசர் டிஃபைன்டு ஃபங்க்ஷனா இருக்கலாம் எல்லாத்துலயுமே இந்த எக்ஸ்டர்னல் வேரியபிளை என்னால வந்து பயன்படுத்த முடியும் பட் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் என்னன்னு கேட்டாக்கா எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸ்லயும் அதே நேம் அதே டேட்டா டைப் ஆஃப் வேல்யூ மட்டும்தான் அதுல வந்து ஸ்டோர் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி இதனுடைய ஸ்கோப் அண்ட் லைஃப் டைம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா தே ஆர் அலைவ் அண்ட் ஆக்டிவ் த்ரூ அவுட் த ப்ரோக்ராம் இப்ப நம்ம ஆட்டோமேட்டிக் வேரியபிள் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கன்சர்ன் ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சிருச்சுன்னா அதனுடைய ஸ்கோப் வந்து முடிஞ்சிடும் அந்த ஒரு கன்சர்ன் ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதனோட லைஃப் டைமும் முடிஞ்சிடும் அதுக்கு நம்ம அலகேட் பண்ண மெமரியும் வந்து டெலீட் ஆயிடும்னு நம்ம பார்த்தோம் பட் வேரஸ் இங்க வந்து நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி கிடையாது இட் இஸ் காமன் டு ஆல் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஓகே ஸோ இதுவும் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமனா நம்ம டிக்ளேர் பண்ற மாதிரியே நீங்க வந்து டிக்ளேர் பண்ணலாம் இதுக்கு வந்து நீங்க தனியா ஒரு கீவேர்ட் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற நெசசிட்டி கிடையாது வி ஆர் ஹேவிங் அ கீவேர்ட் கால்ட் அஸ் எக்ஸ்டர்ன் ஆனா அந்த அந்த கீவேர்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணணும்ன்ற நெசசிட்டி கிடையாது இப்ப இது வந்து மெயின் இருக்கு இல்லையா இந்த மெயினுக்கு முன்னாடி நான் டிக்ளேர் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா திட் இஸ் திஸ் இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் தி எக்ஸ்டர்னல் வேரியபிள் ஸோ நார்மல் வேரியபிள் மாதிரியே தான் நம்ம டிக்ளேர் பண்றோம் ஆனா ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியில நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிடுறோம் ஃபங்க்ஷனுக்கு முன்னாடியே நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிடுறோம் ஸோ இப்ப நம்ம டிக்ளேர் பண்ணும் பொழுதே ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுக்கு வந்து மெமரி அலகேட் ஆகிடும் வேரியபிள் டெஃபினேஷன் வில் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அலகேட் த மெமரி ஸ்பேஸ் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம அதுக்கு எப்போ வந்து ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறோமோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கேயே நம்ம வந்து வேல்யூவும் அசைன் பண்ணிடுறோம் ஓகே ஸோ இதில் வந்து வேரியபிள் ஏ பி அண்ட் எக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அவுட் சைட் த ஃபங்க்ஷன் இருக்கிறதால தே ஆர் கால்ட் அஸ் எக்ஸ்டர்னல் வேரியபிள்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரோக்ராமில் நமக்கு ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து மெயின் இன்னொன்று ஏபிசி ஸோ நம்ம இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு முன்னாடி வெளியில் இந்த த்ரீ வேரியபிள்ஸ் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கிறதால இந்த ஏ பி எக்ஸ் இந்த த்ரீ வேரியபிள்ஸ்மே நீங்க மெயின்லயும் யூஸ் பண்ணலாம் ஏபிசிலயும் யூஸ் பண்ணலாம் எதுல வேணா நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ ஸ்கோப் ஆஃப் த எக்ஸ்டர்னல் வேரியபிள் அப்படின்றது த்ரூ அவுட் த ப்ரோக்ராம் லைஃப் டைமும் வந்து த்ரூ அவுட் த ப்ரோக்ராம் ப்ரோக்ராமோட எக்ஸிக்யூஷன் முழுசா முடிகிற வரைக்கும் அதனுடைய லைஃப் டைம் இருக்கும் அது மாதிரி அந்த ஒரு கன்சர்ன் எக்ஸ்டர்னல் வேரியபிளை நீங்க ஃபுல் ப்ரோக்ராம்ல எப்ப வேணா நீங்க வந்து அதை
generalized ah irukum but static variable vandu or special category of the variable appdi nama solalam okay so static variables are variables which retain the values till the end of the program ipa nama or function la call pandrom ipa na or adavadhu velila dhaan declare pananu nradhu kadaiyadhu na or function ku ullara na static appdi na declare pandran nu vechukonga அந்த வேரியபிள நான் திரும்ப திரும்ப அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும் பொழுது அது ப்ரீவியஸ் டைம் கால் பண்ணப்ப என்ன வேல்யூ இருந்ததோ அதை அப்படியே ரீடைன் பண்ணி வச்சுக்கோம் ஓகே ஒரு ஒரு தடவை அதோட வேல்யூ அப்டேட் ஆகும் பொழுதும் அது வந்து திரும்ப ஜீரோ அப்படின்லாம் இனிஷியலைஸ் ஆகாது பழைய வேல்யூவை ப்ரோக்ராம் முடிகிற வரைக்கும் ஸ்டோர் பண்ணியே வச்சிருக்கோம் அதுதான் வந்து ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் இதனுடைய கீவேர்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிக் ஓகே ஸோ டூ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள்ஸ் இருக்கு இன்டர்னல் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் இன்டர்னல் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் அப்படின்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் குள்ளார நம்ம டிக்ளேர் பண்றது அந்த ஃபங்க்ஷனை நீங்க எத்தனை தடவை கால் பண்ணாலும் பழைய வேல்யூ அப்படியே ரீட்டைன் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் இது வந்து இன்டர்னல் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் அப்படின்னா இது வந்து அவுட் சைட் த ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன் குள்ளார நம்ம டிக்ளேர் பண்றது வந்து நார்மலா ஆட்டோமேட்டிக் வேரியபிள் இல்லையாமா ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியில டிக்ளேர் பண்றது நம்மளுடைய ஐ மீன் எக்ஸ்டர்னல் வேரியபிள் இல்லையா எக்ஸ்டர்னல் வேரியபிள் அப்படின்றது வந்து நம்ம ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியில டிக்ளேர் பண்றது சோ இது ஸ்டாட்டிக்ல வந்து அந்த ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் ஸ்டாட்டிக்கு நீங்க இன்டர்னல் வேரியபிளை வேணாலும் ஸ்டாட்டிக்ன்ற கீவேர்டை முன்னாடி கொடுக்கலாம் அல்லது எக்ஸ்டர்னல் வேரியபிள் ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியில டிக்ளேர் பண்ற வேரியபிளுக்கு வேணாலும் நீங்க கீவேர்டு ஸ்டாட்டிக்ன்றத கொடுக்கலாம் சோ ஃபங்க்ஷன் குள்ளார டிக்ளேர் பண்ற ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்டர்னல் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியில கொடுத்துட்டு எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்குமே அது அப்ளிகபிள் ஆகணும் எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்குமே அது அவைலபிளா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா தென் நீங்க ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியில நீங்க அதை டிக்ளேர் பண்ணலாம் யூசிங் தி கீவேர்ட் ஸ்டாட்டிக் எக்ஸாம்பிள் பாக்கலாம் ஸோ ஸ்டாட்டிக் இன்ட் ஏ கமா பி அல்லது ஸ்டாட்டிக் இன்ட் ஏ ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் ஸ்டாட்டிக் கேர் எக்ஸ் ஒன் இந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டூ ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ பொறுத்த வரைக்கும் ஆட்டோமேட்டிக் அண்ட் எக்ஸ்டர்ன் அப்படின்ற கீவேர்டு வந்து ஆட்டோ எக்ஸ்டர்ன்ற கீவேர்ட் எல்லாம் பயன்படுத்தணுன்ற அவசியம் கிடையாது நீ ஃபங்க்ஷன் கொள்ளார சாதாரணமா ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணீங்கனாலே அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக் தான் ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியில டிக்ளேர் பண்ணீங்கனாலே அது வந்து எக்ஸ்டர்னல் தான் பட் ஸ்டாட்டிக் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி கிடையாது கண்டிப்பா நீங்க கீவேர்ட் பயன்படுத்தி ஆகணும் ஓகே சோ இதனுடைய ஸ்கோப் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னாக்கா அந்த ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் ஒரு ஃபங்க்ஷன் குள்ளார நீங்க கொடுத்திருந்தீங்கன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் குள்ளார மட்டும்தான் அதனுடைய ஸ்கோப் அண்ட் லைஃப் டைம் வந்து இருக்கும் நீ வந்து ஃபங்க்ஷனை விட்டு வெளியில கொடுத்துருந்த அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதனோட ஸ்கோப்பும் லைஃப் டைமும் கம்ப்ளீட் ப்ரோக்ராம் முடிகிற வரைக்கும் இருக்கும் ஓகே ஸோ த ஸ்கோப் ஆஃப் த ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் டிபென்ஸ் வெதர் இட் இஸ் டிஃபைன்ட் இன்டர்னலி ஆர் எக்ஸ்டர்னலி ஃபங்க்ஷன் குள்ளார கொடுத்துருந்தீங்கன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள மட்டும்தான் அதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஃபங்க்ஷனை விட்டு வெளியில கொடுத்துருந்தீங்கன்னா எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸ்குள்ளாரையுமே அதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் லைஃப் டைம் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம நார்மல் வேரியபிளை நம்ம வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் குள்ளார கொடுத்துருந்தா அந்த ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்ச உடனே அதனோட ஸ்கோப் வந்து முடிஞ்சிடும் இல்லையா ஆனா ஸ்டாட்டிக் வேரியபிளை பொறுத்த வரைக்கும் லைஃப் டைம் வந்து டிஃபர் ஆகும் ஸ்கோப் மட்டும்தான் அந்த ஃபங்க்ஷன் உள்ளார இருக்குதா வெளியில இருக்குதான்றத பொறுத்து மாறும் ஆனா லைஃப் டைம் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல் ப்ரோக்ராமும் எக்ஸிக்யூட் ஆகி முடிகிற வரைக்கும் அதனுடைய லைஃப் டைம் இருக்கும் ஓகே அத மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள்ஸ் ஆர் அவைலபிள் டு த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஒன்லி வித் இன் எஃபைல் இது வந்து எப்படின்னா ஃபைல் கான்செப்ட் பத்தி நம்ம வந்து படிப்போம் அப்ப வந்து நான் உங்களுக்கு இத இந்த ஒரு கான்செப்ட நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்டெண்டடா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஓகே எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள்ஸ் அப்படின்றதும் நம்ம வந்து ப்ரொவைட் பண்ணலாம் ஓகேவாமா இப்போதைக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் அப்படின்றது நம்ம மெயினுக்கு முன்னாடி டிக்ளேர் பண்ணக்கூடிய ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள்ஸ் ஓகே ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தான் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் அதனுடைய பழைய வேல்யூவை ரீடைன் பண்ணிக்கிட்டே வரும் இதுதான் நீங்க கீவேர்ட்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது அந்த லாஸ்ட் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸஸ் ரிஜிஸ்டர் வேரியபிள் ரிஜிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தாக்கா அது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்டோரேஜ் யூனிட்மா அது எங்க இருக்கும்னா சிபியூல இருக்கும் அதாவது சிபியூக்கு பக்கத்துல வந்து ரெஜிஸ்ட்ரிஸ் இருக்கும் சோ தே ஆர் அவைலபிள் வித் இன் தி கம்ப்யூட்டர் சிபியு
போயிட்டு அதனோட வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் எப்போ அப்படின்னு கேட்டாக்கா நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் அப்படின்ற கீவேர்டை கொடுத்து நீங்கள் வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெஜிஸ்டர் டேட்டா டைப் வேரியபிள் ஒன் வேரியபிள் டூ எக்ஸட்ரா வேரியபிள் என் நீங்கள் கொடுக்கலாம் இதில் ரெஜிஸ்டர்ன்றது வந்து கீவேர்ட் ஓகே ஸோ இப்போ ரெஜிஸ்டர் இன்ட் ஏ கமா பி இது வந்து என்னன்னு கேட்டாக்கா இந்த ஏ பின்ற வேரியபிளுக்கு தேவையான இதுக்கு டூ பைட்ஸ் இதுக்கு டூ பைட்ஸ் லொக்கேஷன் நமக்கு எங்கே ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா CPU உன்னுடைய டேரக்ட் ஸ்பெஷல் ஸ்டோரேஜ் ரெஜிஸ்டர்ஸ்ல போய் இது ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ ஸ்கோப் ஆஃப் த ரெஜிஸ்டர் வேரியபிள் அப்படின்னா அது எந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள நீங்க டிக்ளேர் பண்றீங்களோ அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளதான் ஸ்கோப் லைஃப் டைமும் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளார தான் லைஃப் டைம் ஓகேவா ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் தி ரெஜிஸ்டர் ரெஜிஸ்டர் வேரியபிள் பொறுத்த வரைக்கும் அது எங்க ஸ்டோர் ஆகுதுன்றது தான் வந்து டிஃப்ரென்ஸே தவிர ஸ்கோப் லைஃப் டைம் அப்படின்றது நீ எந்த ஃபங்க்ஷன்ல கொடுக்குறியோ அது அது உள்ளதான் ஸ்கோப் இருக்கும் அது உள்ளதான் அதனுடைய லைஃப் டைம் இருக்கும் ஓகே ஸோ நவ் லெட் மீ கன்க்ளூட் வித் ஆல் த ஸ்டோரேஜ் கிளாஸஸ்மா ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸஸ் இருக்குன்னு நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆட்டோமேட்டிக் அதுக்கப்புறம் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டாட்டிக் ரெஜிஸ்டர் இதுல ஆட்டோமேட்டிக்கும் எக்ஸ்டர்னலும் ரொம்ப சிம்பிள் ஆட்டோமேட்டிக் அப்படின்றது ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளார டிக்ளேர் பண்ற வேரியபிள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள மட்டும்தான் அதோட ஸ்கோப் இருக்கும் அந்த ஃபங்க்ஷன் முடியும் போது அதனோட லைஃப் டைம் முடிஞ்சிடும் அது வந்து மெயின் ஃபங்க்ஷனா இருந்தாலும் சரி யூசர் டிஃபைன்ட் ஃபங்க்ஷனா இருந்தாலும் சரி அடுத்து செகண்ட் கேட்டகரி எக்ஸ்டர்னல் வேரியபிள் எக்ஸ்டர்னல் வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்லும் போது எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸுக்கும் வெளியில எக்ஸ்டர்னலா வெளியில நம்ம டிக்ளேர் பண்ணக்கூடிய வேரியபிள் வந்து எக்ஸ்டர்னல் வேரியபிள் ஸோ அந்த வேரியபிளோட ஸ்கோப் வந்து த்ரூ அவுட் த ப்ரோக்ராம் இருக்கும் லைஃப் டைமும் த்ரூ அவுட் த ப்ரோக்ராம் இருக்கும் இப்ப என்னுடைய ப்ரோக்ராம்ல ஒரு நாலு ஃபங்க்ஷன் இருக்குன்னா அந்த நாலு ஃபங்க்ஷன்லயும் என்னால எக்ஸ்டர்னல் வேரியபிளை யூஸ் பண்ண முடியும் அந்த நாலு ஃபங்க்ஷன் முடிகிற வரைக்கும் அந்த எக்ஸ்டர்னல் வேரியபிளை என்னால் அதனுடைய லைஃப் டைம் இருக்கும் ஓகே தேர்ட் ஒன் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் ஸ்டாட்டிக்ன்றது ஒரு ஸ்பெஷல் கீவேர்டு அதில் என்ன ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு கேட்டாக்கா ஸ்கோப்ன்றது வந்து அது எந்த ஃபங்க்ஷனில் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணுறோமோ அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள மட்டும்தான் இருக்கும் ஆனால் அதனுடைய பழைய வேல்யூவை அது ரீட்டைன் பண்ணி ரீட்டைன் பண்ணி நமக்கு ஒரு ஒரு தடவை கால் பண்ணும்போதும் ரெஃப்ரெஷ் ஆகாமல் ஓல்டு வேல்யூவை ரீட்டைன் பண்ணி வச்சுக்கும் ஓகே ஆனால் அதனுடைய லைஃப் டைம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளார கிடையாது த்ரூ அவுட் த ப்ரோக்ராம் இருக்கும் இது வந்து ஸ்டாட்டிக் அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் ரெஜிஸ்டர் வேரியபிள் அப்படின்றது ஸ்கோப் லைஃப் டைம் பொறுத்த வரைக்கும் ரெஜிஸ்டர் வேரியபிளுக்கு நீங்கள் எந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளார அதை டிஃபைன் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஃபங்க்ஷனில் மட்டும்தான் அதோட ஸ்கோப்பும் லைஃப் டைமும் இருக்கும் ஆனால் அது எங்கே ஸ்டோர் ஆகுறதுன்றது தான் ரெஜிஸ்டர் வேரியபிளுடைய ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி சிபிஓக்கு டைரக்டாக ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடிய மெமரி வந்து ரெஜிஸ்டர்ஸ் சிபிஓக்கு அலகேட் பண்ணிருக்கிற ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்டோரேஜ் ஸோ அந்த ஸ்பெஷல் ஸ்டோரேஜ் குள்ளார வந்து நம்ம ரெஜிஸ்டர்ஸ அதுல போயிட்டு நம்ம நம்மளுடைய வேரியபிள் வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்றோம் தட் இஸ் தி ரெஜிஸ்டர் வேரியபிள் ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆல் தீஸ் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸஸ் ஸ்கோப் அண்ட் லைஃப் டைம் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் என்னடா மேடம் எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்றாங்களே நினைச்சுக்காதீங்க ஐ வில் கிவ் யூ த கொஸ்டின் பேங்க் அட் த இயர்லியஸ்ட் ஸோ அதனால நல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி வீடியோவை திரும்ப திரும்ப பாருங்க டோன்ட் ஸ்கிப் த வீடியோ தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்